Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos ao nosso vídeo da noite com duas notícias importantes. Antes quero lembrá-los que tem o nosso canal de cortes, o Ressaca Express, e também nos finais de semana de Fórmula 2 estaremos falando de F2 lá, então dá uma olhada, se inscreve, acompanhe os cortes também para você que às vezes não consegue acompanhar os vídeos inteiros, fica mais fácil porque lá tem tudo já destrinchado. Vamos à primeira notícia, que é da McLaren e é o Pato Ward. Em entrevista, ele deu algumas declarações bem interessantes, eu vou deixar o link na descrição para vocês, e ele começa falando sobre o seu sonho de Fórmula 1, que ele não gosta de ver esse sonho desaparecendo, e mesmo com o alto nível que ele está pilotando agora, não consegue convencer a McLaren a ter um assento na Fórmula 1. Ward afirma que há muitas questões políticas e são coisas sobre as quais ele não tem influência e não vai conseguir, então ele simplesmente tem que aceitar, não faz mais sentido ter esse sonho, também colocando como uma crítica à Fórmula 1 e não somente à McLaren, já que a Fórmula 1 tem sim uma certa dificuldade com os pilotos americanos, principalmente os vindo da Indy. No histórico da Fórmula 1 existem alguns pilotos que vieram da Indy e foram bem sucedidos, mas é uma história muito curta, muito pequena, dentro dos setenta e poucos anos da categoria. Quando perguntado sobre toda a novela do assento na McLaren que nós estamos vendo nos últimos dias, o Ward falou que acha risível. Zac Brown garantiu um lugar na Fórmula 1 para muitos pilotos, mas no final só tem uma vaga. Então tudo que ele faz é apenas rir. Eu quero parar aqui rapidinho, porque ele fala que o Zac Brown garantiu um lugar na F1 para muitos, e ele fala isso na cara dura mesmo. Ou seja, todos aqueles pilotos que nós temos visto a McLaren contratando, tem algum tipo de vínculo que fala que ele pode ir para a Fórmula 1, inclusive vários desses pilotos estão testando pela McLaren na Fórmula 1, você já deve ter visto inclusive em vídeo aqui no canal, aí ficam aqueles rumores de que fulano pode entrar no lugar do Ricardo, Beltrano, mas então o Zac Brown está colocando esse pessoal como sendo potencial piloto da McLaren na Fórmula 1, o que não vai ser verdade, já que contrataram o Piastri. E no final da entrevista, ele coloca como sendo encerradas as suas ambições para a Fórmula 1. Ele diz que desistiu no início deste ano e não pensou mais nisso. A ideia desperta entusiasmo e você quer largar tudo para perseguir esse sonho, mas ele é inteligente e não estúpido sabe como é e não tem mais nada a dizer sobre isso, apenas que ama a Indy e quer que ela cresça e vá para o México e seja campeã. Então o award basicamente colocando um ponto final em toda a especulação de que ele poderia ir para a Fórmula 1 e deixou muito claro que era um sonho, mas não vai chegar lá. O piloto mexicano inclusive foi ludibriado pela McLaren de acordo com as próprias palavras dele, e colocando de lado é uma pena, porque é um piloto muito talentoso, eu diria que ele tem potencial, poderia sim ir para a Fórmula 1, e quando ele mesmo ri da situação da McLaren, ele que é um cara que faz parte desses que o Zac Brown prometeu um assento, a gente vê como está o um nível na McLaren, eu sempre elogiei o Zac Brown aqui no canal, falando que ele é um cara que tem uma visão de médio e longo prazo e que está reconstruindo a McLaren, mas nesse aspecto dos contratos foi muito vacilo, não estou de acordo com ele, fazer esse tipo de coisa não é bom em nenhum momento para a equipe, seja a nível de marketing, até mesmo clima interno, é só a gente ver a repercussão que está dando com essa causa do Daniel Ricardo, e agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso, diz aí. A nossa segunda notícia de hoje, a nossa capa do vídeo, é sobre Toto Wolff, você deve ter visto o vídeo de hoje de manhã, porque ele é importante para você entender esse aqui, que o Matia Binotto vai peitar a FIA por conta das mudanças de 2023 e que a Ferrari vai buscar um jeito de deter a FIA, talvez até mesmo quem sabe indo na justiça fazendo alguma coisa extra FIA. Pois é, a Ferrari está subindo o tom e o Toto Wolff está desdenhando dessa situação, o que eu particularmente faria a mesma coisa no lugar dele já que tudo está praticamente certo, o presidente da FIA já falou que está encaminhado para o conselho para aprovação, 
tudo vai ser aprovado muito em breve e no final das contas o Toto Wolff disse por que, que estão lutando tanto contra as regras, sendo que eles não vão se incomodar com isso de acordo com a mídia, porque essa é a postura do Horner e do Binotto falando que não vai afetar o carro deles e que não vão perder desempenho. O Wolff continua falando que não é uma grande mudança, mas estão até ameaçando uma ação legal, que é justamente o que a gente falou no vídeo de hoje mais cedo, dê uma olhada lá, que o Binotto subiu o tom. Então o Wolff está desdenhando da situação porque ele sabe que sim, vai afetar de alguma forma. Por mais que atualizações tenham chegado para Ferrari e Red Bull, algumas são ditas como sendo justamente para a nova diretriz, a gente não sabe ainda se é, se não é, se eles levaram a mesma atualização de assoalho baseado nisso ou não, se vai ou não perder performance, mas o Wolf sabe que causou um certo problema, uma certa apreensão nos seus rivais. Isso tá óbvio, tá nítido para quem quiser ver. Todo mundo tá falando nisso, Ferrari e Red Bull estão sendo bem enfáticas contra a diretiva, tanto da Bélgica, que já está confirmada, quanto a de 2023, que ainda vai ser aprovada, e nesse cenário todo, a Mercedes seria a grande equipe a sair vitoriosa. Só que não se engane, isso pode representar uma mudança para as equipes de meio de pelotão também. Nós estamos falando muito de Mercedes, Red Bull, Ferrari, porque são as equipes ali do topo e todo mundo quer saber das equipes que estão brigando por vitórias. Mas no meio do pelotão, podemos sim ter algumas mudanças consideráveis, caso afete no mesmo nível que afeta Red Bull e Ferrari. Nós não sabemos se as outras equipes vão precisar mudar aerodinamicamente os seus carros, já que mexer na altura, mexer na traseira, mexer no assoalho, também muda a performance no efeito solo, e esses carros são muito sensíveis nessas áreas. Diria que a Fórmula 1 pode sim ter, se não agora nesse segundo semestre, mas em 2023, uma ordem de forças embolada, algo diferente do que estamos vendo agora, por conta dessas mudanças na diretiva, e o Wolf sabe disso, a Mercedes já deve estar preparada para isso inclusive, provavelmente vai voltar com aquele upgrade do Canadá que gerou muita polêmica, porque agora a diretiva vai ser colocada em prática, que era para ter entrado em Silverstone, era para ter entrado na França tal, foi sendo adiado, e agora chega na Bélgica. É uma confusão, mas o Wolf desdenhando, Binotto subindo o tom, Red Bull às vezes dá um ataque aqui e outro ali, mas também não parece ter força para mudar isso, eu acredito que as ameaças vão dar em nada e a Mercedes deve chegar de vez na briga, o que a nível de competição é excepcional, mas eu não gosto dessa mudança no meio do campeonato, já falei isso várias vezes, já defendi a Mercedes lá em 2020 com o DAS, que eu acho que não deveria tirar no meio da temporada como foi feito, não tirou né, foi só para 2021, mas esse negócio de mudar no meio do campeonato eu não gosto de forma alguma, acredito que a FIA está vacilando e caiu na conversa da Mercedes, como já expliquei, agora vamos ter que ver como fica essa ordem de forças. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!